ഹായുടാ മക്കളെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശ്രീലക്ഷ്മി മിസ് ആണ് എല്ലാ മക്കൾക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇനി നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് കുറച്ച് സമയങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ഈ സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട നാളത്തെ എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെയും പിന്നെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാക്സിമം കൈ കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും എന്ത് എഴുതണം എങ്ങനെ എഴുതണം എത്രത്തോളം എഴുതണം എന്നുള്ളത് അല്ലെ അതേപോലെ എക്സാം ഹോളിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഓരോരോ ചോദ്യം കാണുമ്പോൾ എന്റെ മക്കൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും ആ ശ്രീലക്ഷ്മി മിസ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഇതേ ചോദ്യം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അത് മതി അതേപോലെ ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി എനിക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് നേടാൻ സാധിക്കും സാധിക്കുകടാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു മാർക്കിന്റെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഒരു മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെയും പോകണ്ട കാരണം ഈ ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് ചോദ്യം ചോദിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് വേഗം നമുക്ക് യെസ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് വിച്ച് ഷെൽ എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഹാസ് ഹയ്യസ്റ്റ് എനർജി ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയിൽ ഊർജം ഏറ്റവും കൂടിയ ഷെൽ ഏതാണ് കെ എൽ എം എൻ നാല് ഷെല്ലുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് എനർജി ഉള്ള ഷെല്ല് ഏതാണ് കണ്ണടച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ഷെല്ല് അല്ലെ കെ ഉണ്ട് എൽ ഉണ്ട് എം ഉണ്ട് എൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ എൻ ഷെല്ലിനാണ് എന്തുള്ളത് യെസ് എനർജി കൂടുതലുള്ളത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻ ഷെല്ല് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് അകലം തോറും ഷെല്ലുകളുടെ എനർജി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വൈ എന്ന് ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ട് വിശദീകരിക്കാൻ പറയും അപ്പൊ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് അകലം തോറും ഷെല്ലുകളുടെ എനർജി കൂടുന്നു കെ കഴിഞ്ഞു എൽ കഴിഞ്ഞു എം കഴിഞ്ഞു എൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്നിന് എന്ത് വരുന്നത് എനർജി കൂടുതൽ വരുന്നത് റെഡി ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യം കേട്ടോ ഹൗ ആർ ദ ആറ്റംസ് കോൾഡ് ആഫ്റ്റർ ദി ഗെറ്റ് ചാർജ് എന്താണ് ആറ്റങ്ങൾക്ക് ചാർജ് ലഭിച്ചാൽ അവ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ആറ്റങ്ങൾക്ക് ചാർജ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ ഇലക്ട്രോണെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ആറ്റത്തിന് എന്ത് ചാർജ് ആണ് കിട്ടുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ചില ആറ്റങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോണെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് ചാർജ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോണ് വാങ്ങിച്ച് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചാർജ് കിട്ടും ആറ്റത്തിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു ആറ്റത്തിന് ചാർജ് അത് പ്ലസ് ആവട്ടെ മൈനസും ആവട്ടെ ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് അയോൺസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് അയോണുകൾ അയോൺസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മലയാളത്തിലും അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അയോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അയോൺസ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങളത് ചോദിക്കും ഇലക്ട്രോണിക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് ചാർജ് ആണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണി വിട്ടു കൊടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്താൽ അവർക്ക് എന്ത് ചാർജ് ആണ് കിട്ടുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് കിട്ടുന്നത് മാത്രമല്ല പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള അയോണുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് കാറ്റ് അയോൺസ് എന്താണ് കാറ്റ് അയോൺസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ച ഇലക്ട്രോണിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇലക്ട്രോണെ സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചാർജ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ആൻഡ്സ് ആൻഡ്സ് ഞാൻ പറയുന്നു എന്റെ മക്കളെ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഈ കോണ്ടന്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ പരീക്ഷക്ക് ചോദിക്കുള്ളൂ കാരണം എല്ലാ ഏരിയയിൽ നിന്നും കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ചോദ്യം നെയിം ദ സയന്റിസ്റ്റ് ഹൂ സജസ്റ്റ് ദ പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എന്താണ് ആറ്റത്തിന്റെ സൗരയൂത മാതൃക അവതരിപ്പിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ
ചോദ്യം <laughs> കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ എന്നും എഴുതാം ഇത് രണ്ടും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ കാർബൺ ഫോർട്ടീൻസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പുരാതന വസ്തുക്കളിലേതാവട്ടെ ഫോസിൽസിന്റെ ഇതാവട്ടെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഏജ് നിർണയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഒട്ടും ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒറ്റ വീഡിയോ അല്ല കംപ്ലീറ്റ് വൺ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം which element has the highest electronegativity electronegativity etum koodiya moolagam edana ee chodyangal ella ella chodyangal nammal previous year question papers il ninna edutha chodyangal aanu to idhe type chodyam thenne ningalde parikshakku chodikkullo adil oru samshayam ende makkalku venda okay which element has the highest electronegativity highest electronegativity fluorine aano francium aano nammal endha padichada yes fluorine aanu le highest electronegativity aarkana fluorine aanu fluorine സിമ്പിൾ ആണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലീസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കുറവായിരിക്കാണ് യെസ് ലീസ്റ്റ് ഏറ്റവും കുറവ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഫ്രാൻസിത്തിനാണ് ഫ്രാൻസിത്തിന്റെ സിമ്പിൾ ആണ് എന്ത് വരുന്നത് എഫ് ആർ എന്ന് വരുന്നത് റെഡി ആണല്ലോ തെറ്റിപ്പോവരുത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോവരുത് ഹയസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫ്ലൂറിനും ലോവസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫ്രാൻസിത്തിനുമാണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ബോണ്ട് is uh, in oxygen molecule oxygen mole sorry oxygen molecule la agathulla chemical bond inde nature endanu allengil end type of bond aanu namukku ariyam o2 ennu paranjala adinte athu covalent bond aanu le saha samyojika bandhanam aanu covalent bond aanu ennal covalent bond moonu tarathil undu single bond double bond and triple bond avare engil oxygen athu end bond aarikkum ഓക്സിജൻ അകത്ത് നമുക്ക് വരുന്നത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണ് ദ്വിബന്ധനമാണ് ദ്വിബന്ധനം അഥവാ ഡബിൾ ബോണ്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ ഡോട്ട് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ വരയ്ക്കുക നമ്മൾ ഓക്സിജൻ വരയ്ക്കുന്നു ഓക്സിജന്റെ ചുറ്റും ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് വരച്ചു അടുത്ത ഓക്സിജൻ ഞാൻ വരച്ചു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് വരച്ചു ഇവിടെ നമ്മൾ വരച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവരെ നമ്മൾ സർക്കിൾസിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ ആ ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനെ നമ്മൾ സർക്കിൾസിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്സിജന്റെ ഇടയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാല് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെയാണ് നമ്മൾ സിംഗിൾ പെയർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി രണ്ട് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഓക്സിജന്റെ ഇടയിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണ് ദ്വിബന്ധനമാണ് എഴുതാം ഇതേപോലെ എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നൈട്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറിൻ ഫ്ലൂറിൻ എക്സെട്ര നൈട്രജന്റെ കേസിൽ എത്രയാണ് ത്രീ പെയർസ് ഇത് ടു ആണ് അല്ലെ ത്രീ പെയർസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ത്രീ പെയർസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം എൻ ത്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് എൻ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഹൈഡ്രജന്റെ കേസിൽ ഹൈഡ്രജന്റെ ഇടയിൽ യെസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അവിടെ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണെന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്ലോറിന്റെ കേസിലും എന്താണ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏകബന്ധനമാണ് കാരണം അവിടെ വൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം which is the fundamental particle of an atom that can be displaced when atoms rub against each other or when they undergo a chemical reaction atengal parasparam urasumbolum pin endana matta atangalumayi rasa pravartanathil erpedumbolum sthana maatam sambhavikkan saadhyatha ulla kanam edana ivide important aayittulladu endha paranjirikkunnathu yes eed atom aanu displace cheynathu sthana maatam sambhavikkunna kanam edana namukku ariyam or 
മാറ്റം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇലക്ട്രോണുകളെയാണ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അല്ലെ ഇലക്ട്രോൺസിനെയാണ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും അപ്പൊ അവിടെ സ്ഥാനമാറ്റം ആർക്കാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണുകൾക്കാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ ആർക്കാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾക്കാണ് ഇലക്ട്രോൺസിനാണ് നേരെ മറച്ച് പ്രോട്ടോണിന്റെ കേസ് എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അകത്ത് സേഫ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് പ്രോട്ടോൺസ് ആവട്ടെ ന്യൂട്രോൺസ് ആവട്ടെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അകത്ത് സേഫ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഫോർ ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ റിയാക്ട്സ് വിത്ത് തേർട്ടി ടു ഗ്രാം ഓക്സിജൻ ടു ഫോം തേർട്ടി സിക്സ് ഗ്രാം വാട്ടർ which is the law related to this eda nammade ee class la nammade chemistry la nammal moonamtha chapter la mathrame nammal law padichullu law aayittu namukku padikkanullu alle edana law of conservation of mass aanu appo ibada nokkike ningal 4 gram hydrogen njan ingotu ezhuthi edukkane 4 gram hydrogen de koode 32 gram endana oxygen koodi chernittu 36 gram water undavunnu ibada ezhuthiyathinte pratheegam endana yes reactant സൈഡിലും പ്രൊഡക്ട് സൈഡിലും മാസ് ഈക്വൽ ആണ് അല്ലെ ഫോർ പ്ലസ് തേർട്ടി ടു നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തിയാറ് പ്രൊഡക്ട് സൈഡിൽ നോക്കിക്കുകയും മുപ്പത്തി ആറ് ഗ്രാം തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ആണ് അല്ലെ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മാസ് സംരക്ഷണ നിയമം എന്ന് പറയാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ അയ്യോ ഇവിടെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യണോ നമുക്ക് എന്താ പറയാ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ആണോ എന്ന് ഒന്നും വിചാരിക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിന്റെ ആൻസർ വൺ വേർഡിൽ എഴുതിയാൽ മതി സ്റ്റെപ്പുകൾ ഒന്നും എഴുതണമെന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ആൻസർ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് മെഗ്നീഷ്യം ഏഴ്സ് ടു എയ്റ്റ് ടു വാട്ട് ഇസ് ദ ബാലൻസി ഓഫ് മെഗ്നീഷ്യം നമുക്കറിയാം മെഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടാണ് അല്ലെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പന്ത്രണ്ടാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എട്ട് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ടാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തരില്ല ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ തരാതെ അറ്റോമിക് നമ്പർ തരും അറ്റോമിക് നമ്പർ തന്നാൽ നമ്മൾ ബാലൻസി കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ആ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഔട്ടമോ ഷെല്ലിൽ എട്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെഗ്നീഷ്യം എന്താ ചെയ്യുന്നത് യെസ് എട്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആറെണ്ണം സ്വീകരിക്കുകയാണോ രണ്ടെണ്ണം വിട്ടു കൊടുക്കുന്നതാണോ എളുപ്പം കയ്യിലുള്ള രണ്ടെണ്ണം വിട്ടു കൊടുക്കുന്നതല്ലേ കാരണം ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് കിട്ടി യെസ് ഔട്ടമോഷ്യലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ട് മാറി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ഇലക്ട്രോണെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വായിച്ചേ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് മെഗ്നീഷ്യം എസ് ടു എയ്റ്റ് ടു വാട്ട് ഇസ് ദ ബാലൻസി ഓഫ് മെഗ്നീഷ്യം ബാലൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആറ്റംസ് ഇലക്ട്രോണെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുകയോ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ഷെയർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാറുണ്ട് ആ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തിനല്ലേ നമ്മൾ ബാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മെഗ്നീഷ്യം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ബാലൻസി നമുക്ക് എന്ത് വന്നു ടു എന്ന് വന്നു അപ്പൊ ആൻസർ എന്താണ് ബാലൻസി ടു ആണ് സിമ്പിൾ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ഔട്ടോമോ ഷെൽ ഇസ് നോൺ ആസ് ബൈദമ ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോൺ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ വരുന്ന ക്രമീകരണത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് എട്ട് ഒക്ടറ്റ് അല്ലെ എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒക്ടറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം ഒക്ടറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ലെ ഒക്ടറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നു അഷ്ടക മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ അഷ്ടക ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അല്ലെ വിന്യാസം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു ഒക്ടറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എത്തിയാൽ മാത്രമേ ഒരു ആറ്റമിന് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഓൾറെഡി സ്റ്റേബിൾ ആയുള്ള എലിമെന്റുകൾ ഏതാണ് പരീക്ഷക്ക് ചോദിക്കും കുറച്ച് എലമെന്റിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ട് അതിൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് ഏതാണ് ഫോർ എൻ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ
K ഉണ്ട് L ഉണ്ട് M ഉണ്ട് N ഉണ്ട് ഇത്രയും ഷെല്ലുകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒറ്റ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഏതൊരു ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെ ഏതാണ് ആ ഫോർമുല ടു എൻ സ്ക്വയർ പരീക്ഷക്ക് ചോദിക്കും ടു എൻ സ്ക്വയർ ചോദിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം ഈ എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഷെൽ നമ്പറുകൾ കൊടുക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് കെയിൽ എത്ര കിട്ടുന്നു ടു ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ ടു എന്ന് കിട്ടുന്നു എല്ലിന്റെ അകത്ത് ടു ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടുന്നു എമ്മിന്റെ അകത്ത് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് പതിനെട്ട് എന്ന് കിട്ടുന്നു എന്നിന്റെ അകത്ത് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ സ്ക്വയർ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി മുപ്പത്തി രണ്ടെന്ന് കിട്ടിയില്ലേ ഇവിടെ വൺ എന്ന് എഴുതാൻ കാരണം കെ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലാണ് ഇവിടെ ടു എന്ന് എഴുതാൻ കാരണം എൽ സെക്കൻഡ് ഷെല്ലാണ് ഇവിടെ ത്രീ എന്ന് എഴുതാൻ കാരണം എം മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണ് ഇവിടെ ഫോർ എന്ന് എഴുതാൻ കാരണം എൻ നാലാമത്തെ ഷെല്ലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു എന്ന് കിട്ടി ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് ചോദിക്കത്തുള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് ദ പ്രൊസസ് ഓഫ് ലോസിംഗ് ഇലക്ട്രോൺസ് കോൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലെ ചില ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും പരീക്ഷക്ക് ചോദിച്ചേക്കാം അപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റാതെ അവരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ചോദ്യം ഇവിടെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത് പഠിക്കാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞു വെച്ചാൽ മതി ചെറിയൊരു ട്രിക്കാണ് ചെറിയൊരു ടിപ്പാണ് എന്താണ് ഓയിൽ റിഗ് എന്ന് പഠിക്കാം അത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം മലയാളം മീഡിയം ആവട്ടെ എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഓയിൽ റിഗ് ഒ ഐ എൽ R I G എന്ന് പഠിക്കാം ഒ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ഓക്സീകരണമാണ് ഇസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് റിഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റിഡക്ഷൻ ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റിഡക്ഷൻ ആണ് നിരോക്സീകരണമാണ് ഇസ് ഗെയിൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ലൂസിംഗ് ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് കോൾ ഇലക്ട്രോൺ ലൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ഇതാ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണിനെ ലൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അല്ലെ എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ അഥവാ ഓക്സീകരണം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഓയിൽ റിഗ് എന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാം നേരെ മറച്ച് തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഗെയിനിങ് ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് നോൺ ആസ് ഇലക്ട്രോണ് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ നിരോക്സീകരണം അഥവാ റിഡക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ അല്ലേ ഈ ട്രിക്ക് മനസ്സിൽ വെക്കുക എക്സാം ഹോളിൽ പോകുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ കണ്ണടച്ച് എന്നെ ആലോചിക്കുക മിസ്സിനെ ആലോചിക്കുക മിസ് പറഞ്ഞ ട്രിക്ക് ആലോചിക്കുക ഓയിൽ റിഗ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ആ അതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിച്ചു റെഡി ആണല്ലോ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ദ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൗ ഡസ് എൻ ആറ്റം ബിക്കം എ നെഗറ്റീവ് അയോൺ ഒരു ആറ്റം നെഗറ്റീവ് അയോൺ ആയി മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഇലക്ട്രോണുകളെ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജുമാണ് അല്ലെ ഇവിടെ ചോദിച്ചത് എന്താണ് ആറ്റം എങ്ങനെയാണ് നെഗറ്റീവ് അയോൺ ആയിട്ട് മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോണിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെ എന്താണ് ഇലക്ട്രോണെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു യെസ് നെഗറ്റീവ് അയോൺ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നെഗറ്റീവ് അയോണിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആൺയോൺ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സെറ്റ് ആണല്ലോ ഇത്രയിലൂടെ ഇത് ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ പോവാൻ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പോവാൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എല്ലാം വൺ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്കിനും മൂന്ന് മാർക്കിനും നാല് മാർക്കിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഒക്കെ ചോദിക്കാം ഈ ചോദിച്ച ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എന്റെ മക്കൾക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ജ്യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കട സോ ഇത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം അതേപോലെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി മിസ് ചെയ്യും നമ്മൾ സെറ്റ് ആണ് എക്സാം നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതും എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്റെ എല്ലാ മക്കൾക്കും ആൾ ദി വെരി